Herencia Estéreo. Mi pasión ha sido unir a Colombia a partir de un gol que hizo historia. Ahora tu pasión te convertirá en un ganador. Llega a Colombia Betplay. La plataforma de apuestas deportivas en línea más grande del país. Con el respaldo de las redes con mayor presencia en Colombia. Supergiros y su red. No hay que ser un experto para comenzar a apostar y ganar en betplay.com.co. Es muy fácil. Entra a betplay.com.co y regístrate. Recarga tu cuenta con tarjeta de crédito o en efectivo en cualquiera de los 24 mil puntos Supergiros y su red en todo el país. Empieza a jugar y a ganar con Betplay. Te apuesto que multiplicarás tu pasión. Regístrate, recarga, apuesta y participa por uno de los cinco viajes para acompañar a Colombia en Rusia. Apuéstale a tu pasión con Betplay. Betplay. Apuéstale a tu pasión. Autoriza con juegos. Jugar legal es apostarle a la salud. Centro Médico Naturista Bioenergético del Dr. Henry Hernández. Cuida tu salud con medios totalmente naturales. Centro Médico Naturista Bioenergético del Dr. Henry Hernández. Ofrece tratamientos para toda clase de enfermedades. Centro Médico Naturista Bioenergético del Dr. Henry Hernández. Cuenta con especialistas en medicina alternativa, medicina general, medicina del deporte, sueros biológicos, nebulizaciones y todo en terapias respiratorias. Servicio farmacéutico y de acupuntura. Centro Médico Naturista Bioenergético del Dr. Henry Hernández. Carrera octava A número 266, frente a urgencia del hospital en Santander de Quilichao. Teléfono 829-2336. Celulares 315-483-8180 o 314-361-3566. Llegó, llegó el gran carnaval de precios insuperables en la mejor tienda de ropa de Colombia El Templo de la Moda Aprovecha, oído Blusas para dama desde 7,900 pesos Oído, cuatro panties por solo 5,900 Y mucho más en el gran carnaval de precios insuperables Del Templo de la Moda Santander de Quilichao Centro Comercial Santander Plaza Dale un giro a tu suerte con Acertemos. Juega Millonario cuatro cifras y gánate 4 millones 500 mil pesos. 4 millones 500 mil pesos. Con solo 900 pesitos. Pregúntalo como acertazo o Millonario cuatro cifras. Acertemos su red, la red de los colombianos. FM Herencia Estéreo Un cordial saludo a todos los oyentes de la 106.3 FM como siempre programa informativo Cuarto Poder trayendo lo que ha sido noticia lo que ha acontecido en nuestro municipio Santander de Quilichao por supuesto todo el departamento del Cauca un cordial saludo una vez más a nuestro compañero Julián Ibáñez colaborándonos en el máster, como siempre. Por supuesto a la directora de Herencia Estéreo, como lo es la señora Nelly Lazo. Y el director del programa informativo Cuarto Poder, Jonathan Ángel González, quien les habla, Patricia Suárez. Claro que sí, un saludo especial para ti, Patricia, y para todos los oyentes que nos escuchan a través de... La 106.3 FM, por supuesto, emitiendo desde Santander de Quilichao para todo el norte del Cauca y sur del Valle. Agradecer el Todopoderoso por estar con todos ustedes. Iniciamos con la mejor información, por supuesto, con noticias bastante lamentables en el municipio de Santander de Quilichao. Claro que sí, Jonathan, pues Santander de Quilichao se encuentra de luto pues el reconocido y gran amigo de todos los quilichagüeños y recordado como famosamente lo llamamos o lo llamábamos 
Pepe, pues nos llega la información de organismos de socorro donde se informa la presencia de un cuerpo sin vida en el sector de Llanito, corregimiento de Mondomo, jurisdicción de Santander de Quilichao. Según la información preliminar, se trata de un cuerpo sin vida de un hombre de tez morena. También se informa que al parecer se trata del ícono de Santander de Quilichao, el recordado y querido Pepe, pues en la estación de policía de Mondó me informan que el cuerpo se encuentra dentro de lo que podría ser un aljiber, por lo cual se pidió ayuda de las autoridades competentes para que se recuperara el cuerpo y fuera identificado. Al serlo identificado, pues lamentamos el hecho de que sí, es nuestro querido y gran amigo Pepe, pues eh, las investigaciones todavía no se sabe el motivo de su muerte. Creo que sí, como lo dice es Pedro Pablo Vázquez, como era su nombre eh, habitual, una persona de 40, 42, 42 años. años, personaje que... No, sí, que como lo vimos mucho en las redes sociales, eh, no necesitaba hablar para tener el cariño de la comunidad, ¿no? Una persona bastante alegre, sonriente. Uno siempre lo veía algo curioso en los muchos eventos, ¿no? Muchos eventos de aquí de Santander de Clicho. Uno dice, no se perdía ninguno de los, de los eventos principales del municipio. Siempre estaba con su alegría que lo caracterizaba. Un personaje humilde que nunca se dejó de su situación, se quejó. Un hombre que deja una enseñanza maravillosa a Clichao. Puede ser feliz, sonreír con un poco. Descansa en la gloria de Dios, pan en su tumba. Para el conocido Pepe, por supuesto, igual es materia de investigación lo que pasó, ¿no? Hay muchos, y es normal, siempre pasa eso cuando no se sabe algo claro de lo que eh, le pasa a una persona, empieza la especulación de la comunidad. En este caso, hay muchas especulaciones que esperamos que las autoridades competentes pues puedan darse cuenta el por qué Pepe estaba en ese sector. Sabíamos que ya no estaba viviendo aquí en Santa Andrés, que ya no que estaba en Llanito, por el lado de Mundomo, donde unos familiares que lo estaban junto a su hermana, eh, dándole, digámoslo así, eh, cuidándolos, teniéndole un techo. Eh, era difícil porque le tocaba transportarse muchas veces para el sector de Mundomo, pero... Eh, se se es, transportaba, ¿no? Sí, Desde sí. Mondomo hacia Santander de Quilichao, por supuesto, muy querido por todos. Jonathan, hay que aclarar y recordar que se le va a hacer un grandioso homenaje en la estación de bomberos de Santander de Quilichao. Ahí va a ser velado, pero hasta el momento no se ha entregado el cuerpo eh, de Pepe eh, hacia una persona o hacia los familiares porque todavía está en investigación, todavía no se le ha hecho como la necropsia necesaria al cuerpo de Pepe, ¿no? Sí, claro que sí, vamos a estar muy pendientes de ese tema, de saber realmente qué fue lo que pasó y por supuesto pues estar muy pendiente también en el tema de lo que es en bombero y lo que se va a hacer con las cámaras y los micrófonos de cuarto per siempre pendiente y pues obviamente a sus familiares que sé que nos escuchan eh, decirles que pues, desde aquí desde Cuarto Poder y de Emisora de Estéreo pues nuestras más sinceras condolencias para todos sus familiares. Herencia Estéreo 106.3 FM Claro que sí, Jonathan, y después de este doloroso acontecimiento para los quilichagüenos, también hay que decir que hay un sexto atentado en el departamento del Cauca, el más reciente fue en Toribido, pues hay tensión en el departamento por la escala de terrorismo que se ha registrado en las últimas 24 horas. Cinco hechos violentos han sido reportados con explosivos. Esta vez, y el último fue la estación de policía. Este eh, martes fue eh, esta explosión que hubo en la estación de policía de Toribio, pues las autoridades reportaron que la explosión y artefactos no produjo personas heridas o víctimas, solo daños en algunos inmuebles. También hay que aclarar que atentados terroristas también hubieron en los municipios de Padilla, por supuesto nuestro municipio Santander de Quilichao, en la notaría exactamente, en Suárez y en Guachené, obviamente son seis atentados terroristas en menos de 24 horas. También hay que decir que los elementos 
que fueron lanzados desde algunos lados, como fue una motocicleta donde habían explosivos. También se suman atentados en los municipios de Padilla, Santander de Quilichao, donde en Padilla hubieron eh, personas y muertas, en este caso fueron miembros de la Policía Nacional, donde en Padilla eh, hubo fallecimiento y heridos de ellos. Pero que sí, escuchemos en el día de hoy en el programa informativo Cuarto Poder a través de la 106.3 FM al comandante de Policía Cauca, que nos habla de lo que acabas de decir, los diferentes atentados que sucedieron en el norte del Cauca. 106.3 FM de, Debemos informar que durante la madrugada se nos presentaron tres acciones eh, terroristas en contra de, de la humanidad de nuestros policías. La primera de ellas eh, sucedió en Padilla, donde dejaron abandonada una moto cargada con explosivos tipo Biwis. En ella, eh, al conocer el caso, el, el comandante de estación de policía, en compañía de tres eh, policías más, se acercaron a revisarla y fue accionada a control remoto, lo cual causó la, la lamentable muerte de nuestro intendente Edier Burbano Beltrán, un hombre con 21 años de antigüedad en la policía y quien hace un año prestaba los servicios allá como comandante de estación. Y tenemos tres policías eh, en un estado crítico de sus heridas y posteriormente, de, casi, de manera casi simultánea, se nos presenta un acontecimiento en Santander de Quilichao, en un sector eh, urbano, al, al paso de una patrulla del cuadrante, nos accionaron otra moto con explosivos cerca a la registraduría. Eh, por fortuna, los policías de este cuadrante salieron ilesos de, de este atentado y a la madrugada de hoy, dos y media de la mañana aproximadamente, en Suárez, eh, en la estación de, de policía, nos hicieron lanzamiento de varios artefactos explosivos, los cuales eh, en, al detonar hirieron con dos esquirlas a un auxiliar de policía que estaba atento también a la parte de, de prevención y guardia de un sector de la estación y afectaron otros otras, eh, elementos del servicio. ¿A qué se atribuyen estos hechos? Eh, por eh, el modus operandi que utilizaron estos criminales, eh, estamos manejando la hipótesis de que sea el frente sexto residual de las antiguas FARC. Eh, por motivo de, del evento histórico que tenemos el día de hoy, teníamos varias alertas de inteligencia y naturalmente eh, estábamos preparados para, para la acción. Lamentablemente no fue posible la captura en el casco urbano de estas personas y ya mi general Romero dará declaración al respecto. FM Herencia Estéreo Tenemos la reacción del comandante de la tercera división del Ejército Nacional General Horacio Romero Pinzón habla sobre el resultado del despliegue de tropas tras el atentado que pasó en la última hora en el norte del Cauca donde dejó pues desafortunadamente eh, un muerto, que de eso vamos a hablar en minutos, pero entonces primero escuchemos al comandante de la tercera división del Ejército Nacional General, Horacio Romero Pinzón. Estos dos eh, sujetos, eh, en medio de la maniobra envolvente de nuestro Ejército Nacional, caen abatidos. Al herido, por el ADN que tienen los soldados de la patria, los policías de la patria, eh, inmediatamente le asisten con todo lo que tiene que ver con eh, eh, los primeros auxilios y en este momento se continúan desarrollando las operaciones militares. Allí se ubicaron dos fusiles, un Galil, un M16, una pistola, importante de material de intendencia, de armamento y sobre todo de inteligencia para nuestra policía y nuestro ejército nacional. Continuamos con las operaciones a esta misma estructura delincuencial, la Jaime Martínez, que ellos están denominando de esa manera, donde congregan dos o tres estructuras de estos gados residuales que delinquen sobre la región del Naya, los cuales han sido combatidos eficazmente por el ejército, por la policía, por la Armada Nacional y la Fuerza Aérea, en el marco de la Operación Atalanta, se le habían capturado hace cinco días a su cabecilla, alias Tigre, y a cinco bandidos más. Igualmente, en estos momentos se está informando la incautación de 500 kilos de marihuana en esa región del Naya, Buenos Aires, Suárez, Parte Alta, y la captura de dos sujetos más. Total, estamos con las fuerzas militares, con la policía, con todas las administraciones locales 
departamentales, garantizando que eh, la tranquilidad de los ciudadanos, quienes no han resultado afectados en estos ataques terroristas eh, efectuados en la noche anterior, pues siga tranquila y vigente. Eh, nos llama la atención el tema del bloqueo de la vía, por cuanto hay unos compromisos y son eh, unas eh, convocatorias que se hacen, de unas protestas pacíficas que terminan siendo de cierta manera violentas y que afectan la movilidad de los demás ciudadanos colombianos que no quisieran participar de las mismas. Total, invitamos a la comunidad para que nos informen oportunamente de lo que esté ocurriendo y decirles que aquí estamos las fuerzas militares, la policía, la, la Policía Nacional, decididos para garantizar su tranquilidad, su libre movilidad y sobre todo su seguridad. General, ¿qué está pasando en, qué, qué está pasando en Cajibío? La gente dice que hay combates y que tienen temor en zona rural. Precisamente en Cajibío se han recibido unas informaciones eh, desde hace más de 10 días. Eh, tenemos allí eh, eh, presencia de un gao residual de estas estructuras y por operaciones militares y policiales en el día de ayer se obtuvo un combate. En ese combate, se, en la huida de los bandidos dejaron material de intendencia, material de comunicaciones, municiones también y seguimos eh, tras la cacería de ese grupo. Estamos desarrollando operaciones contra ese gao residual que también se encuentra afectando allí la población. En días pasados... Eh, la policía y el ejército nacional rechazan estos hechos y se solidarizan con las respetadas, fam respetadas familias del intendente urbano y de las dos tres uniformados que resultaron heridos a quienes desean una pronta recuperación. La institución y las fuerzas militares continúan adelantando las acciones necesarias para garantizar la seguridad en el departamento del Cauca. Unos hechos que fueron bastante lamentables en el tema de redes sociales, pues estuvimos informando a la comunidad de los diferentes casos, como lo acabas de decir, en Suárez, en Padilla, Corinto, por supuesto Santander de Quilichao, y pues la comunidad está bastante preocupada aunque cuando meten el tema político se lo refieren a, al nuevo gobierno, los del nuevo gobierno se lo tira a las FARC o, o a la oposición, sea quien sea, sea las FARC, sea el ELN, eh, cualquiera de, 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 de estos casos es bastante lamentable y reprochable que eh, siga sucediendo esto eh, en el territorio caucano, especialmente en el norte del Cauca, fueron muy seguidos. También pues eh, hablando del de tema político, pues, Hubieron bastantes manifestaciones, cierre de vías. De esto también nos habla el señor Ricardo Cifuentes, secretario de gobierno del Cauca, encargado que se refiere a los diferentes bloqueos de la vía panamericana por parte de los indígenas. Efectivamente, como lo dijeron los oficiales, había unos compromisos que se eh, habían eh, hablado en el transcurso de la semana, en el sentido de que se iban a hacer unas movilizaciones pacíficas eh, desde Santander de Quirichao hasta la ciudad de Cali, con el fin de eh, dar a conocer esos puntos de vista frente al cambio del gobierno muy seguramente. Lo que hoy nos ha tomado por sorpresa es que hayan bloqueos en la vía panamericana, eh, los cuales eh, serán un producto de evaluación por parte de la fuerza pública, para ordenar su intervención cuando sea necesario. Dicen las comunidades indígenas que ellos no son, hay diferentes comunicados que se emiten en este momento, que ellos no son quienes están bloqueando, si no son ellos, ¿quién podría ser? Bueno, en, la, en algunas imágenes que ya hay, eh, eh, ahí hay comunidades indígenas, eso es absolutamente innegable. Bueno, doctor Cifuente, la situación en Puracé nos confirma el comandante Bomberos que en, aún hay dos focos bastante grandes de este fuego impresionante en el Parque Natural. Sí, efectivamente, desde antier eh, se, infor, se informó de, de la, del desarrollo de un incendio que se presenta en el Parque Natural. Eh, ayer en las horas de la mañana se coordinó con bomberos, con eh, la defensa civil eh, y las eh, comunidades de los pueblos Coconuco se logró eh, atender una parte del fuego en el día de hoy se está atendiendo el resto. La información que tenía hace un momento es que ya eh, se terminó completamente de controlar ese incendio en el Parque Natural. Ahí están las palabras del secretario de Gobierno encargado, el señor Ricardo Cifuentes, hablando de que se sabía de que se iban a hacer eh, unas pro 
protestas y unas marchas pacíficas desde Santander de Clichao hasta la ciudad de Cali, lo que llamó la atención fue que hubo bloqueo y cierre de vías, que fue lo que de pronto eh, preocupó y era algo que, eh, se digámoslo así, eh, no cumplió eh, la comunidad indígena en lo que se había hablado, pactado, para poder hacer su marcha, su protesta, pero no bloquear la vida. Ellos estuvieron por gran parte, vimos muchas imágenes eh, donde las comunidades indígenas estuvieron en Cali, mucha gente pues, protestando por el gobierno que viene, actual, pero que eh, seguramente eh, se espera que eh, el gobierno, el Estado, haga un buen trabajo por beneficio en pro de las comunidades, en este caso de todo Colombia. Asesinan a defensor de derechos humanos en el municipio de Cajibío, departamento del Cauca, pues el día de ayer en la vereda Altamira, corregimiento El Carmero, cuando el campesino Uriel Rodríguez se encontraba en una tienda, fue asesinado por desconocidos que le dispararon con arma de fuego. Uriel Rodríguez en la actualidad era integrante de la Asociación de Trabajadores Campesinos de Cajibío. Por supuesto, las autoridades están investigando este hecho lamentable en el departamento del Cauca. Herencia Estéreo 106.3 FM La policía está investigando la explosión de una bomba en Guachené, pues las autoridades continúan con la investigación para aclarar el caso de una mujer que resultó herida luego de que una motocicleta explotara en una vivienda en la zona rural del municipio de Guachené, al norte del departamento caucano. La Policía Nacional informó que los hechos ocurrieron en una vivienda localizada en la vereda Cabañita, donde la ciudadana resultó con quemaduras como consecuencia de la detonación. La afectada, identificada como Joanny Lazo, fue trasladada hasta el hospital local, donde recibe la atención médica necesaria. Una comisión especial inició la investigación respectiva para determinar si en este establecimiento se encontraban acondicionado este tipo de vehículos con fines terroristas teniendo en cuenta las últimas acciones violentas en la región, pues la emergencia fue atendida por el Cuerpo de Volveros Voluntarios que verificó el sitio y dejó la situación en manos de la policía y el ejército para las labores respectivas. Vamos a una pausa en el programa informativo Cuarto Poder Radio y Televisión y cuando regresemos más información. Centro Médico Naturista Bioenergético del Dr. Henry Hernández. Cuida tu salud con medios totalmente naturales. Centro Médico Naturista Bioenergético del Dr. Henry Hernández. Ofrece tratamientos para toda clase de enfermedades. Centro Médico Naturista Bioenergético del Dr. Henry Hernández. Cuenta con especialistas en medicina alternativa, medicina general, medicina del deporte, sueros biológicos, nebulizaciones y todo en terapias respiratorias, servicio farmacéutico y de acupuntura. Centro Médico Naturista Bioenergético del Dr. Henry Hernández. Carrera octava A número 266, frente a urgencia del hospital en Santander de Quilichao. Teléfono 829-2336. Celulares 315-483-8180. O 314-361-3566. Herencia estéreo. Llegó, llegó el gran carnaval de precios insuperables en la mejor tienda de ropa de Colombia. El templo de la moda. Aprovecha, oído. Blusas para dama desde 7,900 pesos. Oído, cuatro panties por solo 5,900 y mucho más en el gran carnaval de precios insuperables del Templo de la Moda Santander de Quilichao, Centro Comercial Santander Plaza. Herencia Estéreo. Dale un giro a tu suerte con Acertemos. Juega millonario cuatro cifras y gánate cuatro millones quinientos mil pesos. Cuatro millones quinientos mil pesos. Con solo novecientos pesitos. Pregúntalo como acertazo o millonario cuatro cifras. Acertemos su red, la red de los colombianos. 
106.3 FM Gerencia Estéreo Información. Pues hay un incendio y fue controlado en el Parque Natural de Puracé. Después de varias horas de trabajo articulado entre la Guardia Indígena y organismos de socorro, se logró controlar el incendio que se registraba en el Parque Nacional Natural de Puracé, al oriente del departamento del Cauca. Es de recordar que las emergencias se presentan en esta vereda, sitio alejado al que solo se puede acceder a pie en un recorrido aproximado de tres horas. El cuerpo de bomberos voluntarios y la defensa civil de Popayán apoyaron las labores para controlar por completo las llamas. La Cruz Roja informó que el apoyo con una ambulancia y tres unidades de atención al incendio que se presentaba con dos focos, uno con dirección al departamento del Huila y otro hacia la localidad de Coconuco, municipio de Puracé. De acuerdo a estos organismos, las unidades atendieron a dos personas, una con taquicardia y otra con tensión arterial alta, las cuales fueron valoradas en las ambulancias del sector y las autoridades ambientales evalúan los daños de la flora y la fauna. joven de 20 años de edad fue herido con arma de fuego en Puerto Tejada. Un joven de 20 años identificado como Dubán Alejandro Carabalí Concha resultó herido con arma de fuego en medio de un nuevo ataque de presuntos integrantes de pandillas en el municipio de Puerto Tejada. Las autoridades reportaron que los hechos ocurrieron en el barrio, en el barrio Álvaro Caicedo, donde el ciudadano fue lesionado con disparos de arma de fuego en la espalda. El afectado fue trasladado a un centro asistencial de Cali cuando fue intervenido quirúrgicamente. Las autoridades para esclarecer avanzan en este poblado, altamente perjud perjudicado por los conflictos entre grupos delincuenciales en esta zona. Vamos en el programa informativo Cuarto Poder en la sección de salud con el médico Henry Hernández. Centro Médico Naturista Bioenergético del doctor Henry Hernández. Cuida tu salud con medios totalmente naturales. Centro Médico Naturista Bioenergético del doctor Henry Hernández. Ofrece tratamientos para toda clase de enfermedades. Centro Médico Naturista Bioenergético del doctor Henry Hernández. Cuenta con especialistas en medicina alternativa, medicina general. Medicina del deporte, sueros biológicos, nebulizaciones y todo en terapias respiratorias, servicio farmacéutico y de acupuntura. Centro Médico Naturista Bioenergético del Dr. Henry Hernández. Carrera octava A número 266, frente a urgencias del hospital en Santander de Quilichao. Teléfono 829-2336. Celulares 315-483-8180 o 314-361-3566 FM Herencia Estéreo Muchas gracias a todos nuestros eh, televidentes de nuestro canal CNC muchas, muchas gracias a, a todos nuestros televidentes por compartir estos temas de salud de salud integral del Centro Médico Naturista Bioenergético Torres Hernández con más de 27 años de experiencia ¿no? tenemos nuestro amigo Jonathan Ángel que es el coordinador de este, de este programa tan exitoso como ese eh, Cuarto Poder. ¿no? También salimos en Herencia Estéreo, en nuestras redes sociales, para que nos ubiquen, henryoenergético.com 
o si no, directamente Cuarto Poder, ahí estamos subiendo los programas de promoción en pre y prevención de salud. Cómo enseñarle a nuestros pacientes, cómo prevenir un, 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 futuras enfermedades, cómo hacer una vida más saludable. Entonces, eso es lo que hacemos actualmente a nivel de estos medios de comunicación. Guiarles, enseñarles cómo debe tratarse una enfermedad y qué tengo que hacer para que el paciente evolucione notablemente eh, la calidad de vida. Yo le doy muchas gracias a todos nuestros periodistas de nuestro canal CNC, el amigo Jefferson Ayo, el, el, el Martín Calvache, el doctor Henao, eh, buenos, eh, todos nuestros integrantes de esta gran emisora, eh, Jonathan Ángel, que muy cordialmente nos ha invitado a hacer estos programas de promoción y, y prevención de salud. Vamos a hablarle un poco sobre la presión arterial. ¿Qué es la presión arterial? Es la fuerza que ejerce la sangre dentro de las arterias. ¿Por qué ejerce la sangre dentro de las arterias? Porque mayor parte de los pacientes no se cuidan de su alimentación. Durante toda la vida han, se han consumido una serie de toxinas, de alimentos con condimentos, eh, eh, bebidas azucaradas, eh, grasas, harinas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el cuerpo se ha colapsado. Durante toda la vida la gente ha consumido, entonces llegan a cierta edad, a los 30, 40 años y resulta que los pacientes vienen con problemas de hipertensión arterial, pero no se dan cuenta que muchas veces estos, estos problemas de salud desencadenan el problema de colesterol, de triglicéridos, de ácido úrico, de perfil reumatoideo, debido a eso hay tanto problema a nivel también de artritis, entonces, etcétera. Entonces, ahí nos damos cuenta que mayor parte de estos pacientes vienen con un sinnúmero de patologías, de, de alteraciones a nivel morfológicas. Entonces, desencadena una presión arterial. Las personas que constantemente consumen sus alimentos con demasiados eh, eh, saladas, digamos las comidas muy saladas, eh, mucho dulce, eh, muchas harinas, donde están consumiendo ese 5, 6, 7 harinas por comida. Entonces, todo eso hace que colapsen actualmente los problemas a nivel de la circulación. No olvidemos que la presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre dentro de las arterias debido al grado de toxicidad que se está acumulando dentro de las paredes de las venas y está produciendo su problema de arteriosclerosis. A nivel de la medicina alternativa, con más de 27 años de experiencia, el doctor Henry Hernández a nivel de Santander de Clichado, a nivel del Cauca. Eh, tenemos eh, los sueros biológicos, la medicina biológica alemana, no olvidemos que los estudios que se han hecho a nivel de Europa sobre la medicina biológica, la medicina ortomolecular han sido muy importantes para la salud de nuestros pacientes. Tenemos fórmulas magistrales como la circusan, tenemos la, eh, la fórmula circulatoria, la varita carbónica, tenemos un sinnúmero de tratamientos especialmente para que usted se haga un chequeo y asimismo eliminemos este grado de toxicidad que tenemos a nivel de las venas, a nivel de las arterias. Eh, les voy a dar una promoción, por cada suero que se coloquen, les voy a regalar totalmente eh, gratis el Philips Vida, el purgante natural para que elimine eh, problemas de toda clase de parásitos, lombrices, oxiduros, ascarias, tenias, eh, para que limpie el hígado, el páncreas, el colon, para que se haga una desintoxicación del tado, de todo el tracto digestivo. O sea, las toxinas que vamos a despegar mayor parte con el suero, las vamos a eliminar con nuestro purgante Philips Vida. Entonces, por cada suero que se coloque, eh, reclame totalmente gratis el desparasitante Philips Vida, que es un purgante que actualmente eh, lleva más de 15 años en el mercado y los resultados han sido excelentes. Henry Hernández es especialista en medicinas alternativas, soy doctor en medicinas homeopáticas de la Federación Médica Ecuatoriana, homotoxicología eh, de la Casa Gel de Alemania, eh, en medicina homeopática de la Universidad de Santiago de Cali, farmacología, bueno, sin número de... Eh, eh, títulos de estudios que hemos realizado a nivel de diferentes academias nacionales e internacionales. Entonces, eso nos ha hecho firmes en cuanto al conocimiento previo para explicarles el por qué la enfermedad, cuál es la causa de la enfermedad y qué tengo que hacer para que el paciente evolucione notablemente su calidad de vida. Entonces, los esperamos aquí. No olvidemos que es muy importante que se realice el examen de colesterol, de triglicéridos, de ácido úrico, cuadro hemático, que se realice la glicemia para dar cuenta cómo están eh, sus niveles de azúcar en la sangre. El otro día le hablamos sobre la diabetes y es muy importante estos temas para mejorar actualmente los problemas de salud que están viendo a nivel del municipio de Santander de Clichado. Yo sé que este programa lo han visto muchas eh, personas. Eh, muchas gracias por vernos, eh, por preferirnos. Les voy a dar una receta así muy rápida para que la gente eh, empiece a hacerse una desintoxicación. Vamos a coger la cebolla cabezona el ajo, la vamos a poner a cocinar y el limón, la vamos a poner a cocinar en, en digamos un litro de agua y vamos a tomar tres veces al día un vaso, que eso le ayuda a limpiar venas, a limpiar arterias, a oxigenar la sangre y también las hojas 
de la mandarina y la mandarina. Usted coge las hojitas de la mandarina, coge las cáscaras, se come la fruta, coge las cáscaras, las echa de un día para otro en agua, ojalá el sereno, y se toma un vasito de agua todos los días, que eso le ayuda a limpiar venas, a limpiar arterias y a oxigenar actualmente sus sistemas circulatorios. Queridos amigos y amigos, pues ha sido un placer estar con ustedes. Espero que este programa haya sido de su agrado. Nos vemos que estamos en Santander, en la carrera octava A, número 246, diagonal a urgencias del hospital. Estamos en Silvia, los días martes, al frente del Banco Agrario. Domingos estamos en Corinto, estamos... Eh, eh, al frente de Café Norte. Y, queridos amigos y amigos, muchas noches, gracias a, a John, John Ángel, Jonathan Ángel, por darnos esta gran oportunidad de compartirles a ustedes salud, Cuida tu salud con medios y prevención sobre los problemas patológicos que actualmente eh, tienen Henry nuestros pacientes. Hernández. Que Dios les bendiga, ha sido un placer haber estado con ustedes. Centro Médico Naturista Bioenergético del Dr. Henry Hernández. Cuida tu salud con medios totalmente naturales. Centro Médico Naturista Bioenergético del Dr. Henry Hernández. Ofrece tratamientos para toda clase de enfermedades. Centro Médico Naturista Bioenergético del Dr. Henry Hernández. Cuenta con especialistas en medicina alternativa, medicina general, medicina del deporte, sueros biológicos, nebulizaciones y todo en terapias respiratorias, servicio farmacéutico y de acupuntura. Centro Médico Naturista Bioenergético del Dr. Henry Hernández. Carrera Octava A, número 266, frente a urgencia del hospital en Santander de Quilichao. Teléfono 829-2336. Celulares 315-483-8180 o 314-361-3566. Herencia Estéreo. Llegó, llegó el gran carnaval de precios insuperables en la mejor tienda de ropa de Colombia, el Templo de la Moda. Aprovecha, oído, blusas para dama desde 7,900 pesos, oído, cuatro panties por solo 5,900 y mucho más en el gran carnaval de precios insuperables del Templo de la Moda Santander de Quilichao, Centro Comercial Santander Plaza. Dale un giro a tu suerte con Acertemos. Juega millonario cuatro cifras y gánate cuatro millones quinientos mil pesos. Cuatro millones quinientos mil pesos. Con solo novecientos pesitos. Pregúntalo como acertazo o millonario cuatro cifras. Acertemos su red, la red de los colombianos. 106.3 FM Herencia Estéreo 106.3 FM Estéreo 106.3 FM FM. 
Seguimos en el programa informativo Cuarto Poder Radio y Televisión a través de la 106.3 FM Herencia Estéreo con un invitado bastante especial, Patricia. Y hoy aquí en las instalaciones de la emisora y por supuesto el programa informativo nos encontramos con Ronald Balanta, quien viene a hacer una importante invitación para este 11 de agosto. Bienvenido al programa, Ronald. Todos, eh, muchas gracias por abrirnos los micrófonos y poder darse información a todo el mundo. Claro que sí, Ronald. Eh, como siempre, las puertas del programa informativo Cuarto Poder siempre están abiertas para el tema artístico, para el tema cultural, ¿no? Entonces me parece importante que le hagamos la invitación a la comunidad de lo que se va a realizar el próximo sábado 11 en el restaurante Fuego Lento. ¿De qué se trata? Eh, contémosle y vamos a ver muchas sorpresas para toda la comunidad norte-caujana. Claro, bueno, tenemos muchas cosas. Vamos a empezar diciendo pues, que vamos a celebrar este Día del, pa del Pacífico. Es un homenaje a nuestro territorio y queremos extender la invitación a toda la comunidad, a, todo, a todas nuestras comunidades afros, indígenas, mestizas, a todo, a todo en general. Vamos a realizar el Día del Pacífico desde las 9 de la mañana hasta la 1 a.m. Todo esto se va, se va a llevar en el restaurante a fuego lento. ¿sí? Eh, vamos a tener... Eh, conversatorio, vamos a tener talleres de música al pacífico, vamos a tener DJs, vamos a tener artesanías, vamos a tener eh, pintores en vivo, vamos a tener grupos de música al pacífico, todo eso de 9 hasta 1 de la mañana. Claro que sí, es importante pues, siempre eh, hacer esa actividad, viene algo muy importante, hace muchos años de tradición en el Valle del Cauca en general, en el suroccidente colombiano como es el Petronio Álvarez, se va a hacer un estilo, digamos, antes de, de claro. este evento, algo de contagiar a las personas, algo tan importante como el Pacífico, ¿no, Ronald? Sí, estamos llamando a, a este evento también como un, un pre-petronio, uh -huh. ¿sí? Entonces, para que la gente vaya entrando como en, en ambiente, vamos a vender cócteles de biche, comida del Pacífico. Qué rico. Para que la gente vaya entrando en sintonía ya con el Pacífico. El, Pacífico, el petronio comienza el 15 de agosto y nosotros lo hacemos pues, en el fin de semana anterior para que la gente entre en calor. Bueno, van a venir eh, artistas internacionales desde África. Cuéntenos qué artista va a venir y qué vas a poner. Bueno, eh, tenemos una amiga muy querida, se llama Sara, eh, viene de, desde Sudáfrica. Ella es una DJ, una gran coleccionista reconocida mundialmente porque es una gran coleccionista de su música y de bueno, y y música afro. En esta ocasión, pues ella pasa por Colombia, quiere investigar un poco de, de, la, de la música de Colombia, la música afro, y pues quiere también compartir un poco de lo que ha hecho. Y va a estar en nuestro festival con invitada especial, Sara Julius, desde Sudáfrica. Claro, vamos a tener también, por supuesto, el talento que tiene caracterizado a todo lo que es referente a Negra Music, como Negramente a Music, claro. por supuesto, el grupo Chambimbe, todo lo que tiene que ver, para que usted también nos diga, aparte del talle internacional, por supuesto, siempre el talento quilichagüeño y el talento norte caucano. Claro, no, nosotros contamos con una gran paleta y posibilidades de artistas, decirte que en un, digamos, 98%, si se puede decir, todos los artistas son de aquí de Quilichao, ¿sí? tanto los grupos en vivo como los DJs, eh, somos de aquí de Santander de Quilichao, y eso es lo más bonito, que podemos contar y, y contar con todos los artistas de, varias, digamos, de, varia, de varios sectores para hacer un solo evento, eso nos parece genial, porque tenemos gran potencial para hacerlo. ¿Por qué se hace este evento? ¿Cuál es la idea? Sabemos que es contagiarlos para el tema del petróleo, pero siempre eh, hay un fin claro, de, sí. de, de estos eventos. En este caso, ¿cuál es? Bueno, en este caso nosotros somos Negramenta Music, Negramenta Casa Cultural. Somos un colectivo de, de gente inquieta para llevarle cultura a, a, nuestro, a nuestro municipio. ¿sí? Queremos rescatar todos esos artistas que están ahí un poco como otras bambalinas, pero que necesitan espacios y no los tienen. Nosotros estamos logrando es, es, ese tipo de actividades, ¿cierto? En el Gramenta Casa Cultural es un, es un lugar, además, que viene realizando hace unos tres años eventos eh, donde hacemos eventos de música clásica, hacemos conversatorios, hacemos cineforos, eh, hacemos talleres de pintura, de arte. Entonces lo que estamos llevando es como es una mini casa cultural, si se puede, lo puedes pensar así. Estamos llevándole la, la educación y el arte a la comunidad clichabuena. Se habla del primero, se espera que obviamente es por lo que nos ha contado la calidad que va a haber, va a ser un éxito, se espera que se sigan haciendo, eh, sí. que este no sea el primero, sino que sea de muchos que se puedan hacer aquí en el municipio de Santander de Quichau, que es importante tener estos eventos en el municipio. Claro, yo creo que sí, eh, nosotros pues, eh, como digo yo, eh, sin prisa y sin, sin calma, Estamos trabajando paso a paso para poder quizá llegar, si lo permiten, a hacer un día de la afrocolombianidad, si se puede pensar, Genial. o un festival de la afrocolombianidad, 
sí, donde se pueda exponer con más días, con, con una mayor organización, este tipo de actividades. Va a exponer algo muy importante y muy bonito, que es el arte de pintar en el cuerpo. ¿Va a ser en vivo? ¿Cómo va a ser esto? Bueno, sí, con, con mucha... Ya, con mucha prudencia de alguna manera, pero sí, vamos a hacer, vamos a pintar cuerpos en vivo, eso lo va a hacer nuestra amiga Elizabeth Campo, Senliar, que hace, te pueden buscar así en, en, en Instagram, eh, ella también va a pintar las caras de, con, con, digamos, con un poco de características tribales, ¿no? la gente que quiera pintarse un poco, ella también lo va a hacer, eh, va a pintar eh, mi tío Jardí Luis Balanta, conocido aquí en Santander como pintor, va a pintar mus, eh, también afro, va a pintar rayas, conocido muralista de aquí de Santander, Vamos a invitar a nuestro querido Chomelo, que no podemos dejarlo por fuera. Sí, claro. Sin duda. Y bueno, y, y esos son los artistas que vamos a hacer en vivo. Igual también vamos a hacer fotografía, ¿sí? Eh, fotografía de, de algunas personas que, como, como Denis Paz también va a ser, eh, María José, una nena que también hemos estado muy curiosa en este, en este punto. Eso es lo que estamos haciendo. Nos parece muy chévere poder contar con Quilichado con toda esa rama de, de, de artistas. Pero que sí quiero aprovechar como siempre saludar a la gente que aparte nos escucha por la 106.3 FM, que nos siguen por las redes sociales, Tata Tobar, Edwin Velasco, Danilo Ángel, mi padre que está en este momento viéndonos desde Manizales, Brian Ramos Granada, Manoria López, Edin Botina, Daniel Trujillo de Ledesma, eh, Edith Bot Botina, por supuesto con Cel Consuelo Mancilla que hoy está cumpliendo años, trabaja con el Mera Producción, entonces también un saludo muy especial, Julio César García, Edgar Villanueva, eh, Yesenia Claros, Paulita Mo, Morano, Marenis Vargas, Betty Restrepo, Alexander Rebolleo, Mariano eh, Sánchez, Cristian Larraondo, Edgar Enrique Urbano, Nuri Vargas, Yamilet Rebolleo, Gloria Ávila, Ana Milena Sandoval Lucumí, Michelle Mancilla eh, Harlan, también que está en Manizales, Viviana Gómez Arará, eh, general, todas las personas que están en este momento eh, muy pendientes. También agradecimiento, Ronald, a eh, Fuego Lento Restaurante, la señora eh, Liliana Holguín, que le da sí. este espacio importante para que otro, eh, podamos se pueda hacer el evento. Sí, nosotros también agradecemos mucho a, a la constructora ACM, que también nos está apoyando en varios, en varios eventos. Sí. La constructora ACM que con, pues, apoya mucho en ¿no? el apoyo, tema deportivo, sí. cultural, sí, sí. está apoyando muchos eventos aquí en el municipio de Santander de Clichado. Sí, ¿no? también, hay juego lento ACM. Muchas gracias por, por creer en, en, en nuestras propuestas. Bueno, Ronald, eh, como siempre hemos dicho, las puertas del programa informativo Cuarto Poder están abiertas. Hagámosle nuevamente la invitación a la comunidad para que este sábado los acompañe, el horario, si hay algún costo, un aporte para eh, claro. el tema eh, artístico, cultural, para que las personas puedan asistir, recordémosle todo esto a la comunidad que lo está viendo en bueno, este momento y a, escuchando. A toda la comunidad clichagüeña queremos invitarlos desde el colectivo Negramenta, Casa Cultural, Negramenta Music, al primer día del Pacífico que se va a realizar en Santander de Clichado en el restaurante Fuego Lento. Vamos a estar desde las 9 hasta la 1 de la mañana. Decirles que a partir de las 5 de la tarde empieza a, hacer, a, a haber un cover, ya porque eso es digamos, ya donde se van a presentar los artistas y todo. El cover es muy, muy económico, son 8 mil pesos, ¿sí? Sí, la verdad, muy cómodo, muy, muy económico. Un precio, un precio cómodo para que la, pueda acceder gente. Vamos a tener artistas varios, DJs, músicos en vivo, vamos a tener artistas, artesanías, comida, eh, talleres de música del Pacífico, bueno, fotografía. Creo que es un evento múltiple de muchas eh, corrientes artísticas que no podemos perdernos. Entonces están invitados. Muchas gracias a Cuarto Poder por el espacio. Salud. Muchas gracias a ti, Ronald, por estar con nosotros. Hagamos una pequeña pausa en el programa informativo Cuarto Poder a través de la 106.3 FM y seguimos con más información. Centro Médico Naturista Bioenergético del Dr. Henry Hernández. Cuida tu salud con medios totalmente naturales. Centro Médico Naturista Bioenergético del Dr. Henry Hernández. Ofrece tratamientos para toda clase de enfermedades. Centro Médico Naturista Bioenergético del Dr. Henry Hernández. Cuenta con especialistas en medicina alternativa, medicina general, medicina del deporte, sueros biológicos, nebulizaciones y todo en terapias respiratorias, servicio farmacéutico y de acupuntura. Centro Médico Naturista Bioenergético del Dr. Henry Hernández. Carrera octava A número 266, frente a urgencia del hospital en Santander de Quilichao. Teléfono 829-2336. Celulares 315-483-8180. 
o 314-361-3566. Herencia Estéreo. Llegó, llegó el gran carnaval de precios insuperables en la mejor tienda de ropa de Colombia, el Templo de la Moda. Aprovecha, oído, blusas para dama desde 7,900 pesos. Oído, cuatro panties por solo 5,900 y mucho más en el gran carnaval de precios insuperables del Templo de la Moda Santander de Quilichao, Centro Comercial Santander Plaza. Dale un giro a tu suerte con Acertemos. Juega millonario cuatro cifras y gánate cuatro millones quinientos mil pesos. Cuatro millones quinientos mil pesos. Con solo novecientos pesitos. Pregúntalo como acertazo o millonario cuatro cifras. Acertemos su red, la red de los colombianos. 106.3 FM somos el templo de la moda y gracias a Dios nos hemos convertido en la tienda de ropa preferida por los careños y los colombianos porque siempre los complacemos. Sabemos que todos nuestros clientes son exigentes a la hora de vestir. Por eso siempre entregamos ofertas, promociones, espectáculos en donde todos los que nos escogen disfrutan al máximo. Nuestras tiendas de ropa siempre están con la última tendencia en moda. El Templo de la Moda, siempre deseando lo mejor para nuestros clientes. Agradecerle a nuestro invitado especial en el día de hoy como es Ronald Balanta de Negramenta Music y como lo acaba de decir él, una invitación muy especial para toda la comunidad para que estemos el próximo sábado 11 de agosto en el restaurante Fuego Lento. Hasta aquí toda la información del programa informativo Cuarto Poder, la cita es para el día de mañana. Como siempre, llevándoles la mejor información, invitarlos para que nos sigan en nuestras redes sociales, como es www.cuartopoderradiotv.com, nuestra fanpage Cuarto Poder Radio y nuestro grupo de Facebook, como es Cuarto Poder Informa. Agradecerle, como siempre, al patrocinador número uno, que es Dios, y por supuesto a ustedes, oyentes, por estar siempre con nosotros en la mejor herencia serio 106.3 FM y como siempre agradecerle también a nuestros patrocinadores como es Jazz Video Bar, por supuesto acertemos eh, con su empresa como es Giros, su red, por supuesto también Bellplay, eh, un saludo especial también y agradecimiento a el Templo de la Moda, el mejor almacén de aquí de Santander, de Clichá en general, a todos nuestros clientes como es Henry Hernández, patrocinadores de este programa informativo Cuarto Poder. Los dejamos con la mejor música en la mejor herencia estéreo 106.3 FM.